朋友们，我现在位于毛里求斯。这两天收到一当地朋友发来的邀请，说他那的河鳗比正常人还高，而且还有好多我没捉过的大货。收到消息后，我是彻夜未眠，于是一早我就收拾好了行李，现在就准备前去探索探索。发邀请的这位朋友是咱中国人，在毛里求斯开了好几年的餐厅，但由于疫情的这三年没什么生意，所以他天天不是上山就是下海。因此，哪个位置有大货，他基本上都知道。广东，对对对，广东哪？广东梅州的，梅州的客家人。来毛球多久了？差不多有六七个年头了。最大的话，起码有三四十斤都会有哦，比我还高。朋友们，河鳗三四十斤。<笑>和温哥短暂交流后啊，我本想立马去干大河鳗，但温哥说这几天连续下雨，没法上山，所以我们临时决定先去捉捉大螃蟹。话刚说完没多久啊，温哥就带我去到抓螃蟹的海域。但他餐厅很忙，所以今天的赶海就交给我一个人来。白天的风浪啊，虽然很大，但是我还是想下，因为来毛里求斯这么多天，这个岸边的海底还不知道是怎么样的。OK。最近几天是台风天气，所以我只能在浪礁的内侧转转。听温哥说，这里能看到很多海港，还有各种小鱼。幸运的话，还能捡到大法螺，温哥老婆的最爱呀、啊。这里我以为看到第一个收获，但捡起来后发现只是一个海胆壳，害我白高兴一场。现在在退潮，游好大似的，游不动。嗯，这里看到的大法螺是直立在那，我捡的时候认为是个寄居蟹，没想到还是个活体。嗯，大法螺，啊，大法螺。温哥说有看到这个，把它带回去。这么快的看到，收了。估计下海啊有半个小时了，但没有看到什么大鱼和大螃蟹，所以得把尺寸要求降低，打些小鱼去。超度鱼一只，这么小。眼前看到的是一条半斤左右的石斑，但我下潜后，它都已经跑进洞里了。这里我只是想碰碰运气而已。一条比一条小，当然没插到，插到一条小的，收了，插都插了，超大海胆，超大海胆在那里，好大。好不好吃啊，朋友们 ？OK， 收了。这海胆太大了，刺又多，怎么装都装不进去，所以想想还是放弃了。不要了，太难装了。<笑>大刺腿，大刺腿一只。嗯这里打完后啊，赤臀立马鼓起身体，直接卡在了洞口。我用力拉了几下，但还是出不来。嗯，卡住了，我天！啊，这浪越来越大了，快点！随后我又拉了无数下，但就是不出来。于是我用小刀把赤臀的皮给割了几个小口，这终于才把它给弄出来。嗯，终于出来了。哦，都半天哦，还啊，收了。哇，浪越来越大了，赶紧回去。终于到岸边了，赶紧回去。这发螺是真大啊、哦，朋友们。坤哥，哎，来了，来，法罗，给你老婆吃。哇，我老婆去年吃到过吃到过一次啊，一直想找。OK， 谢谢啊。OK， 这几天啊，就住在这个餐厅的二楼，还有一个桌子，等于吃饭就在这边吃。房间还自带一个小厨房，太得劲了。这个是什么厨？躲在这个赤臀嘴巴里，这么多脚，它的背部是这样的。哎，我天哪，这个能吃吗？我最怕弄的就是赤臀，因为它的皮特别难弄。很多肉，现在把煎好的鱼拿来做汤，煮出奶白色啊就可以了。好了吗，我哥哥？这温哥太贴心了。
他看我就这么两条鱼，怕不够吃，特地给我多加了几个菜。我这个赤豚也好了，哇、哦，一起一起，这个是一面龙虾，尝一下。那这个是蛋吗？是的。哦，吃一下。喂，怎么样？你家做的好吃哎，这个，这个是裹了淀粉啊。对对对，嗯，这比我做的好吃多了。嗯，熔炉，这个怎么跟我原来抓的都不一样啊？这肉太饱满了。它这个熔炉呢，是把肚子里面去了，然后往里面塞了很多料，吃起来呢特别得劲，特别有味。旁边就是大海，渔民天天送来，天天送来、啊。哎呀，嗯。餐厅就是餐厅，这做的味道啊，果然与众不同。然后白天潜水才弄那么点海货，为了挽回一些颜面，我现在准备往上下潜，希望能收获满满，希望能搞到那个三斤以上的大螃蟹。<笑>这刚下来还有点冷啊，啊，过一下，过一下就好了。太浅了，这里咋整啊？今晚失误了，来之前没看潮汐表，回去后才知道选了个最低潮的时候来了。这是海蛇是不是、啊？没看清楚。这里的狮子鱼也好多啊，我都看到了好几只，这么浅的深度，我都怕它扎到我。就在狮子鱼的边上啊，让我看到了第一只收获，而且我还都是漂在水面看到的。嗯、第一次收获，哈哈哈！这里太浅了，游出去浪又太大。你看，我都站起来了，朋友们，水估计就是到膝盖。又一只大家伙，走了。哎呦，这种鱼我也是第一次打，不知道这个味道怎么样。然后这片海域的臭肚鱼也很多，但是尺寸都这样，没看到上斤的。啊，又收一只，都下雨了，朋友们。然后看到的都是小鱼，螃蟹一只都没看到，去哪了？这根海参本来我是不抓的，但文哥交代晚上如果有看到就给他带回去。文哥讲这种海参特别好吃，收了，实在是甜。今天怎么选一个这么浅的地方？今晚最大，还好没跑。啊，收了收了。哎，螃蟹没有，回去吧。刚还在说没有啊，这立马就看到是在回去的途中发现的。我觉得现在正好是开始涨潮的时间，所以这螃蟹才爬出来觅食。一个晚上就看到一只这个螃蟹，啊，虽然不算很大，但已经可以了，收了。我的嘴巴还被水母蛰了啊，透死了两个，都肿起来了，我感觉到了。前面游了快两个小时，真还不如回去的十多分钟。这不又看到一只八爪鱼，真是气死个人。还多一只八爪鱼，还挺大的这只。意外的惊喜啊，这个八爪鱼，哎，收了。那个太浅了，没有超过一米一米的地方。朋友们，今天的货虽然不是很大，但是呢特别多，看一下。哇，下来下来下来，也蛮多的这个收获，就一只螃蟹。啊，这螃蟹应该是跟那个七星瓢蟹应该是一个家族的。这个品种的鱼啊，我是第一次见，有没有知道的朋友评论区指导一下？啊，我的天哪，现在嘴唇好疼啊！这水母蛰的还是很厉害的，本来还想弄两条鱼吃的，现在完全没有那种心情。我去弄点药茶去吧。OK， 朋友们，我们已经到地点了，然后拿了一个这个叉子。还有这个鱼钩，准备开始，这么难走啊？<笑>路难走才有大货嘛。对、嗯。哎呦，这哪里有路啊？我的天
，根本看不到路啊，朋友们。我哥，你那边看到没啊？哎呦我天，这里一个大甲鱼，朋友们，这个是甲鱼啊，我第一次看到野生的甲鱼啊，我天哪！从后面哈、啊，哎呀，对对对，哎呦，哎呦，哎跑了，跑了，哎呦，抓住，哇，我的天哪，朋友们，我抓龙虾都没这么激动。在我老家、啊，经常是这样讲，被甲鱼咬到，一定要等到这个呃打雷才能松口。哇，我很怕被它咬到。文哥讲这个是小品种，说不要，我觉得是已经很大了，可算了，放了啊，文哥，放了放了，这样子来生，放了你，放了你，拜拜。喂，这有点难走，我不一点难走。哇，这里的蜗牛真多。喂，能吃吗？这个蜗牛，这两个在谈男女朋友。天哪，算了。这边看到一只河鳗，还蛮大的，把它收了。哎，插到没有？我、哦、插到，中了，中了，中了，中，中了！兄弟们，中了，中了，中了！我看怎么拉起来。哦，哎呦呦呦呦呦呦呦！哇，收了收了这个，哇，这只蛮大的，朋友们。哎呦，会不会咬我、啊？都会咬人的不？有点厉害不？把它呃，注意点。我我都我呃，不能咬到你。看到长长的东西，我都会怕。哦，跑了！啊、跑了！我的天！跑了就跑了，找过的。哎，这里看到一只大的甲鱼，不是河鳗。哎呀，哎，这怎么是黑色的肚子？这个不一样哎，朋友们，跟上一只的颜色不一样。这个比上一只更大一点，然后这个颜色主要不一样，我们还没见过呗，第一次见。这个品种更好，收了。哎呀，进去，这个砸着我这个路，哎呀！朋友们，这里看到一只大的。哦、这一只大，我天哪！哎呦，好大哦！刚刚温哥讲还有比这个更大的。但这一只对我来讲已经很大了，跟我的拳头比价，朋友们，我天，哎呦呦呦，啊、哦、，OK， 收了收了这个，朋友们，下雨了，所以我们就回去了。有一条大河鳗，还有一个甲鱼，然后蚊子也特别多，回去吧。刚刚温哥说，这么好的甲鱼不配置走地基，简直太浪费了，所以我们又改变计划，准备第二天找到走地基再吃。朋友们，早上好！现在温哥带我们去买走地鸡，我比较好奇毛里求斯的走地鸡卖多少钱。哦，我已经看到走地鸡了，我的妈呀，在这里好几只呢。这只母鸡更小，卖四十块人民币左右，然后这一只要一千块钱当地币，相当于一百多人民币，一千块钱给他。走地鸡买好，回去。温哥讲这个可以养一个月都不会死。是这样子的颜色，朋友们，你们见过这样子的甲鱼吗？这毛去完，这鸡就剩这么一点。问个厨房的人手就是多，没过一会，甲鱼炖走地鸡就好了，还有这河鳗也好了。朋友们，饿死我了，赶紧吃！哇，好多客人的。哎，我们在这里吃会不会打扰到他们？呃，不会不会，我们吃我们的，无所谓。这个汤熬了两个小时啊，特别棒，来尝一下啊。哇，我先来呀、啊。哇，这汤刚甜的，然后很香。哇，太久太久太久没喝过这么好喝的汤。这甲鱼的皮一看 ，Q 弹 Q 弹的、嗯。哇，太好吃了！我已经不想讲话了，朋友们，真的。哇，甲鱼就我多吃点了。哇，我们这里的特产就是这些啊。你是海鲜，我们是山货。<笑>好、okay, ，朋友们，那今天的视频就先到这。喜欢我的朋友，记得给个点赞、关注、加评论。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜